guys, nakakatakot siya sa totoo lang. Yung parang feeling mo, um, may lunas ba? Paano pag wala? Yung ba? Dahil dyan, meron tayong panauhin pandangal. Tatanungin natin siya kung anong matasabi niya sa mga nangyayari sa mundo, nangyayari sa kapaligiran niya. Again, welcome back to my vlog. So for today, ayan, we're just waiting for for the grocery na mag-open kasi ngayon ay prayer time. And yes, nakadyanto na rin ako. So para sa pag-iingat, kasi hindi natin alam kung sino ba yung nakakasalamuha natin, kung sino ba yung nasa labas, na maaaring infected, and at the same time, baka mahawaan ako, hindi mahawaan ko yung mga ibigyan ko na nandito. So, mas maaganda ng sa atin nagsisimula ang pag-iingat. Diba? So yun And Medyo nakakapraning na rin yung sitwasyon Kasi dito rin sa Saudi Arabia uh, Lumalaki din everyday yung um, Cases na merong Coronavirus na COVID-19 Kaya uh, Unti-unti Lalabas na mga mem memo Or um, Na mga advice Kung ano bang dapat gawin Dahil dyan meron tayong panauhin pandangal Tatanungin natin siya kung anong matasabi niya sa mga nangyayari sa mundo, nangyayari sa kapaligiran niya. Walang iba kundi si... Hello! Ano, masas... ano po masasabi mo po sa ano, sa nangyayari po ngayon sa sa Jaikig? So, paano mo, paano mo hinahandle yung ganito situation? Natatakot ka ba bilang isang hayop? Hoy, hoy. Kasi alam niyo naman guys na kahit yung mga hayop is pwede rin silang mahawaan ng COVID-19. So, nakakaawa lang din sa kanila. Lalo niyo yung mga ganito klaseng hayop na nasa labas na wala nag-aalaga. Paano sila, paano, paano sila mapro, ah, luta, paano sila mapro-protectionan kung wala namang nag-aalaga sa kanila kasi nga sila ay nabubuhay sa labas. So, okay ka lang ba? Okay ka lang? Siguro ko nakakapagsalita lang kasi nasabi na kahit siya natatakot, siya pwede mangyari sa kanya. Diba? So, ayan. Naging tayo tayo na magbukas kasi kailangan natin bumili ng uh, makakain. And, uh, ayun lang. Nakakaparanin. Kaya kung kayo ay maraming may mga katanungan o gusto nyo maging updated, lagi nyo lang o galiin sundan yung mga uh, certified na site. Lalo dito sa Saudi Arabia kung saan makakapagbigay sa inyong tamang informasyon. Huwag kayong masyadong magbasa ng mga fake news kasi mas maproperan nyo kayo. And at the same time, wala naman sila magagandang may gugulot sa atin. Mas makakapagbigay lang sila ng panic mode, diba? Just protect yourself because no one will protect you at mag-aalaga sa inyo kung lagi sa rin nyo lang. So, ayun. Simula na mag-o-close rin dito. Meron na silang mga pag-anito. At saka sa dispenser. Ayan. For safety. So, ayun. Ito mga ating. Ayan, meron na tayong guantes. Masa meron na tayong mag-grocery. So ayun, sinusubukan pa natin maghanap ng mga sanitizing gel at saka ng alcohol. Wala talaga, wala na. Kaya, yun. Anyway, so hindi ko alam kung anong patutunguhan ng vlog na to. So, pero yung mga tao naman dito sa supermarket, hindi pa rin naman sila ganun ka ka -oy. at hindi pa rin naman nagka ano nagka panic buying which is good dapat ganun lang chill chill lang ba diba? diba chill chill ikaw ay nandito rin sa Saudi Arabia ano ba yung mga kalimitan na nasa mo ngayon especially ngayon na mayroon na ng COVID-19 so please comment down below and if you have any suggestions tayo kasi nga bawal ang dining and good thing din maganda rin yung uh, move 
ng government para sa mga tao nandito sa Saudi Arabia para malimitahan yung uh, coronavirus or yung COVID-2019 we're in ngayon masyado na masyado mabilis yung ano yung pag uh, dami ng mga cases dito Hello guys again welcome back to my vlog and yes you're watching Sony TV on YouTube so ayan magandang umaga tanghali gabi po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nanonood sa aking mga vlogs. Maraming maraming salamat po. So ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga ay tungkol sa coronavirus 2019. So bigla bigla uh, bigla bigla na bago yung buhay natin, na bago yung buhay ng bawat tao sa buong mundo. And guys, nakakatakot siya sa totoo lang. Yung parang feeling mo um may lunas ba? Paano pag wala? Yung parang there's so many things running inside your mind na parang Teka, teka, ano ba mangyayari? Pero before that, ayan, syempre mas magiging masarap ang usapan ko meron tayong Ayan, meron, meron tayong halak <laughs> Ngayong gabi pala, in-implement na nila yung ano Bawal ng kumain or bawal ng mag-dine in sa loob ng restaurant Kaya ang available na lang is to take out or to take away your food Kaya ito Take away na lang. Bumili lang ako ng fries and mini Asian. So promo to, to mini Asian. Dalawang mini Asian. Dalawang mini Asian. Tapos isang fries. Tapos drinks for 15 reals. And uh, dito, nag-cave ako sa McFlurry. So, sinama ko na siya sa order. So, back to our topic. Alam niyo ba na dito, matindi na rin yung Matindi na rin yung cases ng, ng coronavirus. Kaya, they try to implement rules and uh, regulations para hmm, sarap. Para somehow malimitahan yung paglaki. Implement sila na isarado yung mga malls and uh, yung restaurant nga na bawal kumain na. Take away na lang available. Yung, and then, ang open na lang is pharmacy and uh, groceries kung saan um, patuloy pa rin tayo makakabili at uh, na mga pangangailangan natin especially medicines and then yung mga pagkain natin sa bahay and uh, yung iba yung mga yung cinema for the meantime nakasarado yun and then yung yung mga sports event nila pinastop na rin muna nila yun and then yung pagkakaroon gatherings so ng maraming tao sa isang event So, pinastop na rin nila yun. They're trying to prevent yung paglago o paglaki ng isang uh, virus. Kasi may tendency nga naman, di ba, na sa ganung lugar, is may mahawa. Baka sa Pilipinas, ano, gumagawa naman ng paraan yung government natin para ma-prevent hmm, yung pagkahawa ng ng virus sa bawat isa. Pero, ang dami pa rin tao ang hindi sumusuporta. Parang marami pa rin ang hindi hindi nakikipag-cooperate. Kasi at the end of the day sino, sino ba sisisihin natin? Sino ba sisisihin nyo kung nahawa kayo? Di ba government? Noong una sinisisi natin ng government kasi hindi nila kaagad binan yung um, travel ban for China and other and other country kung saan nagkaroon na ng issue yung coronavirus. Pero ngayon na ginagawa nila yung paraan, gumagawa na sila ng way para huwag nang lumaki. Pero marami pa rin tayong sinasabi, marami pa rin silang sinasabi sa government, I'm not uh, Duterte, I'm not Dilawan. Nandun ako sa gitna. Kung may maganda nagawa si Duterte, okay, okay ako doon. Pero kung sa tingin ko hindi maganda yung action niya, pinapun ako sa sarili ko nalang kasi ayoko mabash pero alam mo yun come to think of it na pa government is doing the best that they can pero nandiyan pa rin yung mga, mga tao who are, hindi sumusuporta may mga doubt and maraming magagaling sa atin actually magagaling po muna magagaling magagaling as in magagaling pero dito wala naman kaming issue pinapasalamat ang pangana namin na nakakaroon ng ganito kasi concern sila sa amin concern sila sa tao 
what more pwede sa Pilipinas? We're in concern din sila. Minsan hindi naman common mahirap ang Pilipinas kaya hindi makapag... Ang totoo wala yan sa hirap o yaman ng bansa, guys. Nasa tao yan. Bakit kailangan natin magsisihan? Bakit ngayon kailangan natin magturoan? Na kayo so ganun, ganito, late, late mag-implement mag, uh, ng travel van. Kulang sa mga doctors, kulang sa mga healthcare, walang gamot. Guys, wala pang gamot na naiimbento. Kulang sa budget. Kulang sa pangangalaga. Ikaw, naisip mo ba kung anong pagkukulang mo? Kulang ka sa munod. Kulang tayong sa munod. Ha? Huh? Alam ko kung sa itong vlog na ito. Ito alam ko kumakain lang ako. Nag-post nga ako sa Facebook account ko. Sabi ko nga, wala nang magagawa ang sisihan sa ganitong oras ng sitwasyon. Gusto nyo mabuhay? Gusto na lahat mabuhay? Then, makipagtulungan tayo. Tulungan nyo ang mga sarili nyo maging malakas para makaiwas sa sakit. Walang pupuntahan ng pagiging pasaway. Saka nyo na ipaglaban ang hinanakit nyo sa gobyerno pag natapos na ang virus na meron sa buong mundo. Which is, tama naman, di ba? Tama naman. Kahit ako, o for sure kahit ikaw, nung tatakot ka, hindi para sa sarili mo, nung tatakot ka kasi para sa family mo. Lalo na kung OFW ka, ay malayo ka sa kanila. So, iniisip mo yung kapakanan nila. At the same time, iniisip natin na paano pag sila yung nahawaan, ano mangyayari. Kasi yung government hindi nag implement ng ganito rules. Ito na nga eh. So tayo, bilang OFW, we try to communicate sa ating mga mahal natin sa buhay. Sabihan natin na magstay muna sa bahay, mag-grocery, o mag-imbak ng pwede na makain. Habang nandiyan yung virus At let's try to inform din na kailangan din nilang mag-ingat So for the meantime guys, hanggang dito na lang muna ang ating usapan At ang aking McFlurry ay natutunaw na So if you have comments or nagustuhan nyo ang video na to Please comment down below Or, or kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube account Please, 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 please Mag-subscribe na po kayo And please click that notification bell for you to be notified Every time na meron tayong bagong upload Or video sa ating YouTube channel So ngayon, bago po tayo magpaalam uh, Lagi ko pong sabihin na ingat po ang lahat um, Sumunod po tayo sa mga pinag-uutos ng government Kung kinakailangan mag-stay sa bahay Mag-stay sa bahay um, kumain po tayo ng mga healthy na pagkain parang hindi ito healthy ah <laughs> so magpalakas po tayo mag vitamins po tayo and at the same time sa mga ganito pagkakataon wala tayo ibang malalapitan at mahihinga ng tulong at pagkakapitan ng lakas kundi ang ang mga lumikha so huwag natin siyang kalimutan sa mga ganito pagkakataon Lapit lang po tayo sa kanya kasi for sure kung pinanghihinaan na tayo ng loob, nandiyan pa rin siya para bigyan tayo ng pag-asa. Anyway, again, thank you for watching my vlog. See you next time guys. Salamat po sa pagtutok at pananood ng aking Sony TV on YouTube. Bye-bye!